हेलो वेलकम टू चैनल टेक्निकल क्लासेस आज हम करने वाले हैं ओ मैथमेटिक्स 2019 का कुछ प्रियोसर क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आई होप आप लोग सब ठीक हैं ओके तो पहला नंबर ऊपर आ गया होगा देखिए द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विथ एस सिंपल स्पेस है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके एंड वन रिपीटेशन अलाउड यहाँ पे क्या है रिपीटेशन अलाउड है पहले यहाँ पे क्या दिया देखो एस एस सिंपल कितना दिया यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सिंपल स्पेस है ये ठीक है कि नहीं तो यहाँ पे क्या बोला थ्री डिजिट नंबर चाहिए और यहाँ पे रिपीटेशन लगाओ थ्री डिजिट नंबर चाहिए हमको अगर थ्री डिजिट नंबर चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखो थ्री डिजिट नंबर में ये जो हमारा वन टेन हंड्रेड प्लेस हंड्रेड प्लेस में कभी जीरो हो सकता है क्या अगर हंड्रेड में अगर जीरो हो गया तो हंड्रेड में जीरो हो जाने से क्या होगा ये टू डिजिट टू डिजिट नंबर बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए तो अब क्या कहेंगे जीरो के अलावा यहाँ पे कितने टू नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट नंबर है तो हंड्रेड प्लेस में एक नंबर ऑफ पॉसिबल हुए कितना हो सकता है एट वे होगा अच्छा ठीक है यहाँ पे एट वे हो गया यहाँ पे देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है क्या है रिपीटेशन अलाउड रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे नाइन पॉसिबल हुआ में यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी नाइन पॉसिबल हुआ में हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आ, कितने टोटल थ्री डिजिट नंबर होंगे तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर कितना हो जाएगा अभी एट इंटू नाइन इंटू नाइन एट इंटू नाइन इंटू नाइन कितना हो जाएगी ये हो जाएगा कितना एट इंटू नाइन इंटू नाइन एटी वन तो ये कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी एट तो सिक्स फोर्टी एट होगा इसका आंसर अभी नंबर टू नंबर टू में क्या दिया है यहाँ पे नंबर टू में दिया है देखो फ्रॉम ए ग्रुप फाइव मैन एंड सेवन वन कितने हैं फाइव मैन एंड सेवन वन फाइव पर्सन आर सिलेक्टेड टू फॉर्म ए कमेटी वहां पे मैन कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैन है फाइव और नंबर ऑफ वोमेन नंबर ऑफ वोमेन कितने हैं सेवन तो यहाँ पे कितना है कमेटी कमेटी के लिए कितना टू चाहिए टोटल ऑफ पांच टू चाहिए और यहाँ पे और कुछ कंडीशन दिया है क्या एट लीस्ट एट लीस्ट थ्री मैन देखो ये सबसे इंपोर्टेंट है एट लीस्ट एट लीस्ट थ्री मैन का मतलब क्या होगा मैन क्या नंबर ऑफ मैन क्या हो सकते हैं थ्री हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं और फाइव भी हो सकते हैं क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिए फाइव चाहिए तो एट लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन थ्री हो सकते हैं और फोर है और फाइव भी हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा है नंबर ऑफ वे तो वो कमेटी कितने हुए में वो सिलेक्ट कर सकता है देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन है कितने तो यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे एन यहाँ पे फाइव जब अगर नंबर ऑफ मैन थ्री हुए तो क्या होगा फाइव सी थ्री इन टू देखो फाइव में से तीन सिलेक्ट किए तो तीन टो चले गए और कितने बचे हैं टोटल के लिए और दो टो बचाए तो दो ओमेन से आएंगे तो सेवन सी टू प्लस फाइव सी थ्री इंटू सेवन सी टू ये मैन है ये ओमेन है थ्री मैन है और टू ओमेन है नेक्स्ट क्या होगा फोर मैन लेते हैं फाइव सी फोर फाइव सी फोर हो गया इन टू अभी अगर चार टू मैन चले गए हैं तो ओमेन कितना होंगे वन ओमेन तो दैट विल बी सेवन सी वन एंड इन अनदर केस अगर नंबर ऑफ मैन फाइव हो गए फाइव सी फाइव फाइव सी फाइव हो गया अगर फाइव सी फाइव हो गया तो यहाँ पे तो पांच टो ऑलरेडी हो गए तो ओमेन पे कितना जाएंगे कोई भी नहीं जाएगी तो सेवन सी जीरो हो गया ओके अब इसको क्या करेंगे 
एनसीआर का फॉर्मूला है यहां पे एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल का r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल ओके तो 5c3 5c3 के बाद फिर 5 फैक्टोरियल y तो यहां पे क्या होता है 3 फैक्टोरियल नेक्स्ट 5 3 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल y 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 5 4 1 फैक्टोरियल इनटू यहां पे क्या हो गया 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल प्लस देखो 5 की 5 मींस 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल एक चीज ध्यान रखना जीरो फैक्टोरियल वैल्यू होता है 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होता है 1 इसमें कंफ्यूज मत होना और बाकी सब आप जानते ही हो नेक्स्ट इसको देखो कैसे सॉल्व करना है 5 फैक्टोरियल इसको 5 फैक्टोरियल का हम क्या लिख देंगे 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल देखो ये 3 फैक्टोरियल आ गया 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा नेक्स्ट 7 6 5 फैक्टोरियल हमेशा देखना कि जो बड़ा वाला होगा वहां तक वहां पे पहुंचा देना है तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया बाय 2 2 फैक्टोरियल भी कितना होगा 2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओके नेक्स्ट प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1 होता है नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल 7 into 6 factorial by 6 factorial into 1 plus 5 factorial factorial cut again a 0 to 1 factorial hoga so iska value ho jayega ki na 1 into 7 factorial by 7 factorial cut again aur 0 factorial hai to iska value kitna ho jayega 1 to 1 into 1 aa gaya ab yahan pe dekhiye yahan pe 3 factorial 3 factorial cut gaya yahan pe 2 4 yahan cut gaya to 2 ho jayega 5 into 2 ho jayega yahan pe to 5 into 2 प्लस सॉरी फाइव इंटू टू इंटू इसका वैल्यू लिखा मैंने फाइव इंटू टू अब देखो फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल कट गया तो देखो अनुपूज ना हो फाइव इंटू फोर बाय टू इंटू सेवन इंटू सिक्स बाय टू प्लस नेक्स्ट में क्या हो गया देखो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल भी कट गया तो 5 बाय 1 इनटू 7 बाय 1 प्लस 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 20 इनटू 7 इनटू 6 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 21 प्लस 5 इनटू 7 कितना हो जाएगा 35 प्लस 1 तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी हो गया ये तो टेन होगा ना तो ये क्या नंबर टू वन जीरो प्लस थर्टी फाइव प्लस वन टू वन जीरो प्लस थर्टी फाइव प्लस वन ये कितना हो गया टू फोर्टी सिक्स और टू फोर्टी सिक्स हो गया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो गया टू फोर्टी सिक्स ओके फिर से बता देता हूँ नंबर ऑफ मैन कितना हो गया यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेन है फाइव नंबर ऑफ वुमेन है सेवन कमेटी को चाहिए पांच हो और यहाँ पे एक कंडीशन दिया एटलीस्ट थ्री मैन मतलब मैन तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं और पांच भी हो सकते हैं फिर यहाँ पे क्या हो गया उस कंडीशन को डाल दिए फिर पांच में से तीन तो मीन फाइव सी थ्री हो गई मतलब तीन चले गए तो वोमेन टू हो गया सेवन सी टू प्लस फाइव सी फोर इंटू सेवन सी वन यहाँ पे चार यहाँ पे फोर प्लस वन फाइव फिर पांच फाइव सी फाइव इंटू सेवन सी जीरो कम्बिनेशन का फॉर्मूला डाल देंगे एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो इसका वैल्यू आ जाएगा फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 246 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दैट विल बी 246 ओके गुड आई होप समझ गए तुम लोग अगर a plus b दिया है और उसका पावर क्या है n दिया है तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म टू है तो इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म जब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा n प्लस वन जबकि हमें दो होंगे 
तो तीन एन मीन्स एन प्लस वन हो जाएगा अब अगर सी होगा ए प्लस बी प्लस सी का पावर एन है यहाँ पे तीन टू टर्म है और पावर एन है तो इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय टू हो जाएगा बाय टू ये टू है ना ठीक है अगर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी चार्टो टर्म है एन ओके अगर चार्टो टर्म है तो इसका भी निकाल सकते हैं लेकिन तब तक ऐसा निकालेंगे ठीक है ये जो है इसका निकालने का एक तरीका भी होना चाहिए ना इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं याद रखवाएंगे तो अगर ए वन है ए टू है सेकेंड टर्म थ्री टर्म है ये पावर के थ्रू टर्म है कितने टर्म है के टर्म है यहाँ पे और पावर कितना है एन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म एक फॉर्मूला याद रखना एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन तो भाई यहाँ पे देख लो ये कैसा होगा यहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दो टू टर्म है मीन्स के हो जाएगा टू यहाँ पे और यहाँ पे पावर एन है एन हो गया पावर प्लस टू माइनस वन सी के माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस वन मीन्स क्या हो गया एन प्लस वन बाय वन एन सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा एन प्लस वन फैक्ट्रियल बाय वन फैक्ट्रियल इंटू एन फैक्ट्रियल तो इसका वैल्यू हो जाएगा ना एन प्लस वन इंटू एन फैक्ट्रियल बाय वन इंटू एन फैक्ट्रियल मीन्स ये एन प्लस वन हो जाएगा ठीक है वैसे बाकी सब इसका भी निकालेंगे तो इसका भी निकल आएगा ना इन दिस केस इन दिस केस इसका भी निकालने के लिए बोला है इसको तो यहाँ पे कितना टोटल में तो इसका भी आप खुद निकाल लेना इसका ठीक है अगर चाहते हो मैं निकाल भी देता हूँ नहीं तो यहाँ पे कितना है देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं फोर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन प्लस फोर माइनस वन सी वन टू थ्री फोर फोर माइनस वन हो गया तो यहाँ पे क्या एन प्लस थ्री सी थ्री एन प्लस थ्री सी थ्री इसका वैल्यू हो गया तो यहाँ पे क्या होगा एन प्लस थ्री फैक्ट्रियल बाय थ्री फैक्ट्रियल तो इंटू एन फैक्ट्रियल हो गया ठीक है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्ट्रियल बाय थ्री फैक्ट्रियल इंटू एन फैक्ट्रियल तो एन फैक्ट्रियल इंटू कट जाएगा तो इसका क्या होगा इसका होगा एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाय थ्री फैक्ट्री आपको कैसा वन इंटू टू इंटू थ्री दैट मीन सिक्स तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन ये सब क्या है ये सब कर लेना है ठीक है इसको लिख लेना देखो ये जो है क्या है ये जनरल फॉर्मा है ये ठीक है अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पर ये हो गया अब जब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन में क्या देखो नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है मतलब ये कितना दिया है ये दिया है फोर ठीक है तो तुम्हारे यहाँ पे फोर फोर दिया है फोर टू नहीं तीन टू टर्म दिए हैं मतलब ये वाला केस है तुम्हारा थ्री टर्म भी है और पावर कितना दिया है यहाँ पे पावर फाइव दिया है तो चलो बाकी सबको इलेज कर देता हूँ क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं मैंने सारे फॉर्मूला इसलिए भी लिख दिया क्योंकि बाकी एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं ना तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैंने इस वाला को ध्यान देना था बताया ठीक है टी एन इक्वल टू एन प्लस के माइनस वन बाय के माइनस वन इसको ध्यान देना और ये ही है सबसे इम्पोर्टेंट और ये ये सब भी इम्पोर्टेंट है लेकिन जब ये आता है तो तुम ये भी निकाल सकते हो लेकिन एग्जाम में हमें क्विक करने के लिए इसको याद करना सबसे बेहतर है ठीक है तो एज पर योर क्वेश्चन यहाँ पे तीन दिया है मीन्स तीन आ गया और पावर कितना दिया है एन यहाँ पे कितना दिया है एन को टू फाइव दिया है अगर एन फाइव दिया है तो यहाँ पे क्या फाइव दिया है ना हाँ तो फाइव प्लस वन इंटू फाइव प्लस टू बाई टू तो सिक्स इंटू सेवन बाई टू तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा ओके तो ये समझ में आ गया ओके नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे किया गया है वन प्लस एक्स का पावर एन किया इक्वल टू टी जीरो प्लस टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस टी एन टू एक्स पावर एन किया है ओके यहाँ पे जो ऐसा दिया गया है और यहाँ पे कुछ किसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है मतलब इसके जैसा दिखता है लेकिन अब बाई टू होता है देखो यहाँ पे पावर वन है और डिवाइडेड आंसर में बाई टू हो रहा है यहाँ पे पावर टू है लेकिन डिवाइड में थ्री हो रहा है तो कुछ समझ में आ रहा है कहाँ पे पावर एन होकर डिवाइड होता है अरे इंटीग्रेशन ओके बहुत आसान क्वेश्चन है इंटू डी एक्स जीरो टू वन ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी वन इंटू एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू इंटू डी एक्स सॉरी स्क्वायर इंटू जीरो टू वन इंटू टू डॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन सी एन इंटू फोर एन इंटू डी एक्स ओके अब इसका बिलो क्या हो जाएगा बिलो वन प्लस एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय और तो कितना लिमिट जीरो टू वन अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सी जीरो इंटू एक्स जीरो टू वन प्लस सी वन इंटू एक्स स्क्वायर अच्छा बाय टू होने वाला है तो बाय टू किधर कर देते हैं लिमिट जीरो टू वन ये कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है तो बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे लिमिट जीरो टू वन आ गया प्लस यहाँ पे सी एन बाय एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन जीरो टू वन हो गया अब देखो इसका जो वैल्यू है जब इसको वन डाल देंगे तो टू प्लस वन तो एक काम करता हूँ वन बाय एन प्लस वन को मैंने बाहर ले लिया तो क्या हो गया यहाँ पे वन प्लस जब इसमें डाल दिया यहाँ पे वन प्लस वन टू का पावर एन प्लस वन माइनस जब यहाँ पे जीरो डाल जाएगा वन का पावर जो भी होगा वो वन ही होने वाला है वन प्लस जीरो मीन्स वन ना वन का पावर वन पावर नाइन या फिर वन पावर एन प्लस वन मीन्स वन सी जीरो वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो मीन्स हाउ मच वन मीन्स ओनली टू राइट प्लस सी टू ये वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर मीन्स कितना होता है वन माइनस जीरो तो वन माइनस जीरो कितना होगा जीरो तो ये भी इतना होगा प्लस सी टू बाई थ्री वन माइनस वन क्यू माइनस वन क्यू पे कर लो वन जीरो क्यू पे कर लो जीरो तो वन माइनस जीरो वन तो ये भी कितना हो गया सी टू सेम एस सी एन बाय एन प्लस वन ओके तो अब देखते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया ओके देखो हमारे कोर्स में क्या सी जीरो प्लस सी वन बाई टू सी थ्री बाई थ्री सी अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है सी टू बाई थ्री लिखना चाहिए वहां पे प्लस कहां से दिया है ये एन टेन तक दिया हुआ है ठीक है एन कितना दिया टेन तक दिया है अगर एन टेन तक दिया है इफ एन इक्वल टू टेन दैट मीन्स ये कितना होगा टू का पावर इलेवन माइनस वन बाय 11 इज इक्वल टू जो भी है सी जीरो प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री प्लस प्लस सी टेन बाय इलेवन इसका वैल्यू कितना हो गया ये हो गया उसका वैल्यू ओके क्वेश्चन नंबर फाइव अगर क्वेश्चन नंबर फाइव आ रहे हैं यहाँ पे क्या है मोड जेड इक्वल टू वन दिया है ठीक है मोड जेड इक्वल टू वन दिया है और वैल्यू निकालना किसका जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन अगर मोड जेड वन है अच्छा जेड का वैल्यू क्या होता है एक्स प्लस आई वन होता है ओके और मोड जेड का वैल्यू कितना होता है रूट ऑफ रॉ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया मोड जेड का वैल्यू और ये ऐसा है तो इसका इसका वैल्यू वन हो जाएगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ओके 
of the job question me kya z minus 1 by z plus 1 z matlab kitna hai x plus iy minus 1 by x plus iy plus 1 yahan pe kya karenge ye dekho x minus 1 plus iy by x plus 1 plus iy देखो x minus 1 है नीचे x plus 1 ठीक है अब क्या करेंगे इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे x minus 1 into sorry plus iy by x plus 1 plus iy into इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा x plus 1 minus iy by x plus 1 minus i y तो इसे जब कंजुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा x plus 1 का whole square plus यहाँ पे तो minus आएगा क्यों a plus minus b i square into y और i square का value minus 1 होता है वो ध्यान रखना तो अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले x minus 1 into x plus 1 फिर माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस वन इनटू आई फिर यहाँ भी ये होगा प्लस एक्स प्लस वन इनटू आई वाई माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन जब इसको जब क्या करेंगे आई को ले लेंगे हम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स वाई आई माइनस माइनस प्लस वन आई वाई यहाँ पे सीधे तू यहाँ पे x y i plus i y plus y square by x plus one का whole square minus minus i square का बिल्कुल कितना हो जाएगा minus one हो जाएगा तो यहाँ plus y square हो गया तो ये और ये cancel हो जाएगा तो अभी x square plus y square minus one अगर ये ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कितना बच गया प्लस टू वाई आई पाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिलो कितना है वन है तो इसका बिलो कितना हो जाएगा वन माइनस वन प्लस टू वाई आई पाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन माइनस वन जीरो हो गया तो टू वाई आई पाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके सो इट्स ए यूनिटी इमेजिनरी तो यहाँ पे क्या हो गया तो ये होगा क्या प्यूरली इमेजिनरी ओके तो ये क्या हो गया प्यूरली इमेजिनरी हो गया now next question z को भी कितना दिया है cos theta plus i sin theta और हमको अच्छा हम z power n दें यहाँ पे क्या दें cos sin theta plus लेकिन यहाँ पे साइन माइनस 
तो यहाँ पे साइन ऑफ आई साइन तो जब ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं जेड पावर हंड्रेड प्लस वन बाय जेड पावर हंड्रेड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ हंड्रेड थीटर प्लस आई साइन हंड्रेड थीटर प्लस कॉस ऑफ हंड्रेड थीटर माइनस आई साइन ऑफ हंड्रेड थीटर तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा टू कॉस हंड्रेड थीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा टू कॉस हंड्रेड थीटर हो जाएगा तो इसमें खत्म हो गई नेक्स्ट जो लाइन्स ये हैं थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो देखो गलती से भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के टेन मत लिख देना इसका फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यूज करना तो ये क्या होता है यहाँ पे ए कितना है थ्री दोनों से हमें बी इक्वल टू माइनस फोर एंड सी वन इक्वल टू टू एंड सी टू इक्वल टू माइनस एट तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है पार्ला लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा जो फॉर्मूलास आगे डी इक्वल टू क्या हो जाए सी वन माइनस सी टू इतना मॉडल है ना और नीचे क्या होगा टू डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी वन कितना होगा टू माइनस माइनस एट बाय टू डबल ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस स्क्वायर तो इसका मॉडल है ये तो टू प्लस एट टेन बाय ठीक है ना टू डबल ऑफ थ्री प्लस मींस नाइन प्लस सिक्सटी तो टेन बाय ट्वेंटी फाइव का रूट ओवर तो टेन बाय फाइव इक्वल टू टेन बाय फाइव इक्वल कितना हो गया ये हो गया टू यूनिट समझ में आ गया कितना हो गया ये ये हो गया तुम्हारा टू यूनिट हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है वाई इक्वल टू एम एक्स ये थोड़ा ध्यान से समझना ये थोड़ा क्रिटिकल ठीक है उतना भी ज़्यादा नहीं है एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टेन का होल स्क्वायर कुछ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हंड्रेड बोल के लेकिन वो टेन होगा ठीक है वन एटी तो एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टेन का ये हो गया तो हम क्या करेंगे वाई में इसका वैल्यू डाल देंगे तो एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई की जगह क्या होगा एम एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन एट दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन ट्वेंटी एक्स प्लस वन हंड्रेड तो ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ट्वेंटी एम एक्स प्लस वन हंड्रेड इक्वल टू वन एटी ना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा वन प्लस एम स्क्वायर इंटू स्क्वायर ट्वेंटी एक्स तो यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी एक्स तो यहाँ पे ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एम एक्स प्लस टू हंड्रेड इक्वल टू वन एटी वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये जब कम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया एम प्लस वन हो गया एम प्लस वन हो गया और ये टू हंड्रेड माइनस वन एटी तो ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी की ना दे यहाँ पे ट्वेंटी एस को छोड़ जो भी है ट्वेंटी एम प्लस वन का स्क्वायर ट्वेंटी एम प्लस वन का स्क्वायर हो गया है तो यहाँ पे देखो डायनोट इंटरसेक्ट बोला है तो हम क्या करेंगे क्या क्या इंटरसेक्ट होगा वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या इंटरसेक्ट नहीं होगा तो अलग हो गया थोड़ा इंटरेस्ट करना है तो यहाँ पे ट्वेंटी प्लस एम का होल स्क्वायर हो गई है माइनस फोर ये कितना दिया है वन प्लस एम स्क्वायर इंटू इंटू ट्वेंटी तो ये कितना हो गया फोर हंड्रेड एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एटी वन प्लस एम स्क्वायर इंटू ओके तो ये हो गया तो हम क्या करेंगे डी का वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए 
डी का वैल्यू हम क्या करेंगे लेस एन जीरो वाला निकाल देंगे तो लेस एन जीरो वाला निकाल देंगे तो डी का हमारा फिर लेस एन जीरो होने वाला है ठीक है तो ये निकाल लेते हैं तो लेस एन इसका लेस एन जीरो हो जाएगा ये ठीक है रूट ऑफ डी क्या होगा लेस एन जीरो होना चाहिए तो रूट ऑफ फोर हंड्रेड ठीक तो एम का वैल्यू माइनस वन पर ये क्या होगा नहीं होने वाला है ओके 
ओके यहाँ पे दिया है एक्स और वाई टू इनोट वेक्टर है एक्स और वाई क्या है दो इनोट वेक्टर है ठीक है और वहां पे एंगल क्या है थीटा है तो एक्स स्क्वेर सॉरी एम वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का ये यूनिट यूनिट वेक्टर थीटा का वैल्यू कितना होने से ये दोनों के क्या होने के यूनिट वेक्टर होंगे ठीक है तो x प्लस x वेक्टर y वेक्टर का स्क्वायर क्या होना चाहिए वन होना चाहिए ठीक है इसका अगर वन था दैट मींस x वेक्टर प्लस y वेक्टर तो x वेक्टर प्लस y वेक्टर इक्वल वन x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट y वेक्टर ये प्लस में दिया हुआ है ना प्लस y वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस y वेक्टर डॉट y वेक्टर इक्वल टू वन तो x वेक्टर डॉट यूनिट प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा वन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा टू इनटू एक्स इनटू वाई अबे दोनों से हैं इनटू कितना होगा ये इनटू फोर ठीक है प्लस वन इक्वल टू वन ठीक है तो ये वन प्लस वन कितना होगा टू प्लस टू इनटू ये भी वन है ये भी वन है तो यहाँ पे टू फोर ठीक है टू फोर थीटा इक्वल टू वन हो गया डेट मींस टू वन प्लस फोर थीटा इक्वल टू वन तो ये हो गया वन प्लस फोर टू थीटा इसका फॉर्मूला क्या है टू इनटू टू एन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू वन डेट मींस फोर एन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू वन डेट मींस एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय फोर एन स्क्वा
का जो होता है इसका डिटर्मिनेट लेंगे टू माइनस थ्री जीरो वन वन माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन जब इसका डिटर्मिनेट ले लेंगे तो इसका डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू वन माइनस वन माइनस वन माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ये इंटू जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री हो गया प्लस जीरो ओके तो यहाँ पे क्या होगा टू इंटू माइनस वन कितने हो जाएगा वन माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन एंड थ्री माइनस वन प्लस थ्री तो माइनस टू प्लस थ्री इंटू टू तो माइनस टू प्लस सिक्स ये हो गया फोर तो इसका आंसर देखते हैं अगर मेरे को सही है ना ठीक है तो यहाँ पे फोर एडिट का दिया है बोलियो ठीक है चलो ओके सो आज का क्लास आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए ठीक है अच्छा लगा तो शेयर कीजिए थैंक यू